个男的谁啊？那个啊，嗯哼，包氏集团的小包总，就是你之前不肯带人玩那个。呃，先适配一下。怎么了？不会是看上他了吧？不要跟我开这种玩笑。我只是觉得，什么人进门那么浮夸？呵。哎，包总，我说怎么找不着你人呢？啊，跟这儿躲清静来了。呃，有点小感冒。嗯。<笑>这位是？啊、哦，来，你介绍一下。这位是。包氏的小包总包一，这位是我们集团的 CFO 安迪。安迪，总听谭总提起，我还以为年龄、资历都比我老呢，没想到如此年轻貌美。我不年轻了，也不是什么美女。谭总说的对，我想到年龄和资历，我应该都比你大。不用客气。幸会，我的名片。Sorry， 我没有带名片。谭总。时间差不多，我先走了。路上小心。有意思，别介意啊。安迪啊，刚刚从国外回来不久，还不太懂得国内寒暄这一套。怎么会呢？这年头，假话听多了，总以为是真的。偶尔有人说句真话，还挺亲切的。我喜欢他的个性。嗯，不好意思，不要走了。这么着急啊？等一下，有几件拍品还是不错的。不了，谢谢。要不然我送你吧。不用，我朋友有车。男朋友、女朋友？女朋友。那我就放心了。拜拜。那位男士一个晚上都抓着你聊天，樊小妹，你很有魅力、啊。哪儿有？我刚才不小心撞到他了。倒是你呀，一整晚都是话题中心，真是令我刮目相看。借谭总的招牌而已，就像是京剧舞台上的将军，后面旗帜插的越多，越像是舞台的中心，其实是狐假虎威。不过今天晚上有你在，我心里很踏实。拿的谁的名片啊？包一凡。包一凡，听说是一个青年企业家的楷模，不过我之前看过一些财经杂志做他的专题，看样子已经掌握集团大权了，实权派啊！哼要不要去喝杯咖啡？现在回家还早。啊，不是很方便，我回去还要整理两个报告。这张名片上只有名字，没有头衔，而且只有一个电话号码。这，哦，两个电话号码是不一样的。哼，奇怪，他给我两个号码做什么？有不止一只手机的人呢，会认为别人也是有不止一只的手机。他想要你的私人号码，安迪，你真的是魅力无限，光芒四射啊！
算了吧，在这些人眼里，我只是他们的赚钱机器。说句不中听的话，其实你大可不必这么认真。他那种男人啊，接触的女孩多了，他看到你又漂亮又聪明又专业，非同常人，不勉强尝尝鲜。最好呢是你情我愿交往一段时间，分手了也没所谓啊，大家可以做朋友，可以合作赚钱，多好啊！他哪来的自信，认为我会愿意跟他喝咖啡、聊天、消磨光阴？因为他有钱啊，他有能力，而且他年轻英俊，这就是俗称的王老五啊，钻石王老五，知道吗？想跟他一起喝咖啡的美女，可以从他家一直排到大街上去。如果没有魏兄，你一定答应他的要求。即使没有魏兄，我也不会青睐他的。十句话就能看出来，他没有理科生的头脑，其他的更是没有亮点。樊胜美一时无法应答，人的追求竟是如此的不同。她不禁想到刚才车前面那位钻石王老五，他樊胜美的青睐标准又是什么呢？他的标准似乎无法像安迪一样理直气壮地说出口。后面有辆车，好像一直在跟着我们。该不会是刚才你的那位先生吧？人家已经迫不及待的追上来了，樊小妹，原来你才是魅力无限、光芒四射呢。是这个卡片男七度，实测目前的室外温度应该是十五度，温差相差二十二度。人类脂肪层缺少北极圈生物特有的胶原蛋白与弹性蛋白，保温效果不佳。热传导与热对流与温差成正比。单位时间，单位散热面积下，温差越大，散热面积越快。我保守估计，我大概有五分钟时间。现在是九点十七分，还有四分三十秒。另外，我已经记住了包总的另外一个电话号码：幺八六幺八三六八零二九。小二。确实有点累，你放心，我不会占用你太久。我只是想跟你约个时间谈工作，未来的三天，我都会在上海。OK， 明天我可以让秘书给你打电话约约时间，不过不知道应该让他打你哪个电话号码。打我第一张名片上的电话，不好意思，耽误你时间了。今天很高兴认识。我也是。他是诚心诚意想跟你谈合作呢，他要是拿出点泡妞的资金，还轮不到跟我谈。他要真想合作，我这边才刚上手，业绩也不明朗。这个时候他投入资金是不合理的，只会让我怀疑他的智商。这个人做人不真诚，用心又不老实，连朋友都不能做。他只是错用了对付常人的方式对付你。哎，难怪男人们都不待见你这种女强人，女强人显得他们威信全无。不过我提醒你啊，考虑来日方长吧，毕竟他是个潜在的大客户。只要是正常的生意人，都不会跟钱过不去。我要是业绩不好，再巴结他也没用。我业绩足够好，钱可以化敌为友。再说我也没有做什么得罪他的事情。对付这种不真诚的人，掐掉他们的小小气眼。他怎么就不真诚了？大老远的跟你跟到这儿，就为了说那几句话。还有，你说他有气焰，他哪来的气焰啊？
啊，他这种人做到这样已经非常可以了。同样出身富裕，你看看曲潇潇的气焰，他们有气焰是他们的事情，我不认可是我的事。不干涉就会被迁就，这不叫迁就，这叫承认现实。社会就是这样有高有低，每个人都有自己的位置。你就是再强大，你也不可能一直在无边势力待着。喂，曲总啊，啊，我们到家了。啊，嗯。可以啊，好，那你开车小心点儿 ，OK。这速度也太快了吧！我也没想到会有下文啊。他就是问问我们到没到家，还说周末约我吃个饭。